ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് ഡിയുടെ അമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാൻ കാണാത്തവരെ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും രണ്ട് പോസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വൺ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ട്യൂസറിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സബ് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ് ടോക്സ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സും തിയറി ക്ലാസ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ട്യൂസറിൻ്റെ മൊത്തം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ട്യൂസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസീവും ആക്റ്റീവും സോ അതിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടിപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വളരെ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ സിലബസിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ അല്ലാത്ത ക്ലാസ് അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാം സംടൈംസ് നമുക്കത് എക്സാംസിന് പ്രശ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ ആണ് ഈ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാസീവ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പവർ സോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സ് വേണ്ട നോ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസീവിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചുള്ള ഡിവൈസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഡിവൈസ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഡിവൈസ് അവിടെ ഇതാണ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലൈഡർ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേരി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഒരേ ബ്രിഡ്സ് ഇറക്കിയോട്ട് അല്ലേ ആ ഒരു സ്ലൈഡർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വേരി ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് വിൽ ഫർദർ വേരി ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഡിവൈസ് രണ്ടാമതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് അത് മെയിൻലി നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ എലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ്ങേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ എങ്ങനെ എലോങ്ങേഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തതാണ് പിരാനി ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോട്ട് വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ബൈ കൺവെൻഷൻ കൂളിംഗ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിലും ഗ്യാസ് പ്രഷർ അടുത്തതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്യുവർ മെറ്റൽ വയർ ഓക്കെ ഈ പ്യുവർ മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് അതിനെന്തുണ്ട് ലാർജ് പോ
ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് മ്യൂസിക് നോയിസ് ഒക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അടുത്ത് തന്നെ ഡയലക്ട്രിക് ഗേജ് ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയലക്ട്രിക് ഡയലക്ട്രിക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലിക്വിഡ് ലെവൽ തിക്നെസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കി കപ്പാസിറ്റൻസ് നോക്കി അടുത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്ട് ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ എ സി എക്സൈഡ് കോയിലാണ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു എ സി എക്സൈഡൽ കോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈ വേരി ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അടുത്തതാണ് റിലക്റ്റൻസ് പിക്കപ്പ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മാരിറ്റി സർക്യൂട്ട് വേരി ചെയ്യുകയാണ് ബൈ വേരിയിങ് ദ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി അയൺ കോർ ഓഫ് എ കോയിൽ കോയിലിൻ്റെ അയൺ കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാരിറ്റി സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ വരികയാണ് പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വയ വൈബ്രേഷൻ പൊസിഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അടക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഈസ് വേരിയഡ് ബൈ പൊസിഷനിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് കോർ ത്രൂ ആൻ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ടു സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വേരി ചെയ്യാണ് ആ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബൈ പൊസിഷനിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് കോർ ത്രൂ ഒരു അപ്ലൈഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് വേരി ചെയ്യാം പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് എഡ് ഡി കറണ്ട് ഗേജ് എഡ് ഡി കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ വേരി ചെയ്യാണ് ബൈ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റി ഓഫ് ആൻ എഡ് ഡി കറണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഏതിനാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക സംടൈംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈസ് വേരിയഡ് ബൈ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റി ഓഫ് ആൻ എഡ് ഡി കറണ്ട് പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ട്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്ഷനിൽ ഏത് പാരാമീറ്റർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ എഡ് ഡി കറണ്ട് ഗേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിക്നെസ് ഇത് തന്നെ മാഗ്നറ്റ് ടു സ്ട്രിക്ഷൻ ഗേജ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പ്രഷറോ സ്ട്രെസ്സറൊക്കെ വേരി ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ സൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റർ പഠിച്ചു ഇൻഡക്റ്റൻസ് പഠിച്ചു അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ജസ്റ്റ് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷോർട്ടായി തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് എം സി ക്യു ടൈപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നതാണ് ഹോൾ ഇഫക്ട് പിക്കപ്പ് ഓക്കെ ഹോൾ ഇഫക്ട് പിക്കപ്പ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് എക്രോസ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റ് മെൻ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ആൻ എഡ് ഡി കറണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഹോൾ ഇഫക്ട് പിക്കപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റ് എക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ആവാണ് നമ്മുടെ മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കറണ്ട് പിന്നെ അടുത്താണ് അയണൈസേഷൻ ചേംബർ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇൻഡക്ഷൻ ബൈ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡ്യൂ ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ
ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഡിവൈസിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ റേഡിയൻ്റെ എനർജി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് മീറ്റർ സോളാർ സെല്ലിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്ലൂസറിൻ്റെയും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ലൂസറിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഇതും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലൂസറും കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം കോർ കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു വീക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അത് ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു സബ് ടോപ്പിക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലൂസർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഇനി അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് റിവിഷനും ഓക്കെ എക്സാംസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടെലിമെട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ടെലിമെട്രിയുടെ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും യൂ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ആവുക ഓക്കെ ആ ലിങ്ക് കാണുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറ